Una pareja pasó la vergüenza de sus vidas al ser sorprendidos cuando mantenían relaciones sexuales a plena luz del día en un auto. Lo que molestó a los transeúntes fue que el vehículo estaba estacionado frente a un colegio. ¡Qué bonito, qué bonito! Al frente a un colegio, vos. ¿Ah? ¡Qué bonito! ¡Bonito! Los pillaron infragante y no pudieron al parecer controlar su pasión y dieron rienda suelta a su amor adentro del auto a plena luz del día. ¿Qué importa? Dirá usted que no seamos metiches. El punto es que estaban estacionados frente a un colegio. Al frente de un colegio. Qué bonito. ¿eh? Hermoso. Hermoso. Por último, dile que te pague un motel. No, no, inmoral. Está frente a un colegio. Para eso hay lugares donde la gente se puede hacer muchos cariños y ser muy cariñosos con, con, con ellos. Es demasiada la pato. Yo encuentro ya en la vía pública, y más encima cerca de un colegio, yo creo que es mucho. Eh, no sé, es que depende del contexto, si hay niños, yo creo que no es bueno que se evidencie tan explícitamente. No, para mí es un poco inmoral y sobre todo cuando hay niños viendo esas cosas es un poquito delicado, ¿no? Mismo pensaron quienes registraron el video que, enojados, decidieron subir las imágenes a las redes sociales. Lo que ocurre, nos explica un sexólogo, es que hay parejas que definitivamente no pueden escapar del riesgo. Hay personas que no basta el encuentro sexual con el otro, sino que lo que necesita es una vivencia adrenalínica. El estrés, la urgencia, la emergencia de lo que ocurre es lo que satisface y no el encuentro con la otra persona. No son los primeros ni tampoco serán los últimos en todo caso en ser descubiertos prácticamente en cueros. Hace algunos años una pareja impresionó a varios al manifestar todo su amor arriba de una azotea a vista y paciencia de vecinos de los pisos altos en Providencia. Una azotea debe ser duro. Son desubicados, como toda la gente los mira, van a estar mostrando mi cuerpo delante de todo. Estas otras mujeres en cambio revolucionaron a su barrio al bailar desnudas a a las 8 de la mañana en un balcón. Todo el pantalón, de dice que todo, todo. Estaban bailando ahí con la cerveza en la mano. Hay que aclarar que los tortolitos del auto legalmente no están cometiendo ningún crimen, por más cerca que estén de un colegio. Estas situaciones están tipificadas en el Código Penal como falta, ¿ya? y particularmente esto como una ofensa al pudor. Por lo tanto, la pena asignada no es más allá de una, de una multa. ¿La multa de cuánto puede ser? Alrededor de una UTM, según lo que establece la ley. Para eso hay moteles. ¿eh? Exacto, caballero. Hay lugares y lugares, pero eso no se enseña ni tampoco se impone. Simplemente se llama sentido común.